Als je denkt van, nou ja, de markt lost het wel op en we zien wel wat er gebeurt. En dat komt wel goed. Dit komt niet goed. Er is nog genoeg om te doen. Het is alleen de vraag, wanneer houdt het een keel? Als je kijkt naar de infrastructuur op de Noordzee bijvoorbeeld... dan nadert die zijn leven, zijn einde van de levensduur. Als ik naar de participatie van EBN kijk, die levert uh, goud geld op. Veel van onze elektriciteitscentrales draaien op aardgas als brandstof. Maar steeds meer centrales stappen over op kolen. Met een twee keer zo hoge CO2-uitstoot als aardgas. Maar ja, op dit moment wel veel goedkoper. We investeren dus in wind- en zonne-energie. Maar tegelijkertijd gebruiken we wel steeds meer kolen. Het prijsargument is dan belangrijker dan de milieuaspecten. Wat moet je doen? Wat kun je doen? Veel van die goedkope kolen komen uit de Verenigde Staten. Die zijn door de winning van heel veel schaliegas inmiddels self-supporting op het gebied van aardgas. En hebben daarmee hun CO2-uitstoot drastisch verminderd. Hun kolenvoorraad wordt gedumpt op de Europese markt en verdrinkt aardgas als brandstof. Het International Energy Agency voorspelt dat die trend nog wel even zo doorgaat. Tot 2018 elk jaar met 2,3 procent. Je zou kunnen zeggen... Verhoogt de prijs op CO2, dan worden de vieze kolen automatisch minder aantrekkelijk. Maar dat blijkt in de praktijk erg lastig. En wat als het schonere aardgas nu eens goedkoper wordt en dus aantrekkelijker? We willen een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. En daarvoor heeft de overheid gezegd, we kiezen technieken, windmotors en zonnepanelen. En dat betekent dat je na moet denken over je backup capaciteit. Wat voor elektriciteit, want heb je het dan over, krijg je als het niet waait en de zon niet schijnt? Nou, dat, dat, dat moet ergens vandaan komen. En dan doe je dat natuurlijk op de manier die het goedkoopst is. En dat zijn nu kolencentrales. Dus, dus het gekke doet zich nu voor dat je uh, uh, meer CO2 lijkt uit te stoten... dan je zou doen als je bijvoorbeeld de hele uh, elektriciteit op gas zou zetten... of nucleair zou maken of een andere mix zou kiezen. Het, uh, als het inderdaad zo is uh, dat de gasprijzen in de Verenigde Staten structureel lager liggen... voor een gedurende een langere tijd... Uh, dan betekent dat, en dat zie je op dit ogenblik al... Hè, er zijn nu ook al berekeningen gemaakt... dat miljoenen mensen aan het werk uh, zullen komen door bedrijven... die uit, zelfs uit China, maar ook uit Europa worden teruggeplaatst... Uh, of gewoon over worden geplaatst uh, naar de Verenigde Staten. Uh, dat halen we niet makkelijk meer terug. Nee, dus het probleem zit hem echt in uh, de relatief hoge uh, prijzen... die wij hier voor gas en andere energie uh, moeten betalen in dit deel van de wereld. Ja, als ik eerlijk ben, uh, ik zie gas niet meer goedkoper worden. Ik zie gas eigenlijk alleen maar duurder worden. Uh, dat heeft te maken met uh, dat uh, gas, de gasprijs wordt vooral bepaald door de wereldmarkt of de Noordwest-Europese markt. De goedkope velden zijn steeds meer uitgeput, dus we komen steeds meer bij de moeilijke velden terecht. Die zijn gewoon duurder te exporteren en ja, dat leidt uiteindelijk tot een hogere prijs. Ons aardgas komt uit zo'n 250 velden op land en op zee. Om het grote veld bij slochteren te sparen, heeft de overheid bepaald dat ons gas met voorrang uit de kleine velden moet komen. En om die kleinere voorraden rendabel te kunnen winnen, heeft de gasindustrie de laatste jaren veel geïnvesteerd in allerlei innovaties. En nu zitten we op het punt dat het steeds moeilijker en dus duurder wordt om die kleine voorraden te winnen. Wat nu? Kunnen we nog goedkoper gas winnen? Of moet de overheid een handje helpen? Het kabinet heeft besloten om minder te winnen uit het grote veld in Groningen. Betekent dat meer importeren of moeten we juist meer winnen uit kleine velden? En nu dat Groningen is gebeurd, zullen we wel degelijk weer terug moeten gaan naar EZF. Jongens, als daar een stukje wegvalt, kunnen wij offshore een stukje opvangen voor dit gedeelte. Dat zal in samenwerking moeten gaan met EZ, want het is niet makkelijker offshore geworden. De kostprijzen blijven er hoger gaan voor ons natuurlijk. We zijn nu al in belangrijke mate mede afhankelijk in Europa van Russisch gas en van Noors gas. Dat zal de komende tijd alleen maar toenemen. Want ik zie het niet gebeuren, dat zie je eigenlijk ook al in Duitsland... dat we binnen afzienbare termijn, laten we zeggen, 75% duurzaam hebben in Europa. Dat is technisch gewoon niet mogelijk. Het afgelopen kabinet had altijd heel veel haast om die kleine velden snel leeg te maken. De SP-fractie heeft altijd gezegd dat gas loopt niet weg. Het is waar, het is in een aantal gevallen handig om te profiteren van infrastructuur, pijpen die er al liggen. Uh, aan de andere kant, als je daar later mee begint, dan heb je twee voordelen. Namelijk, uh, je maakt uh, gebruik van modernere technieken... waardoor je uit hetzelfde veld meer gas kan halen. En de prijs is hoger. De lange termijn prijsontwikkeling van gas is volgens mijn inschatting... toch eentje die sneller oploopt dan de inflatie. Dus in wezen is uh, gas zo laat mogelijk eruit halen... is eigenlijk economisch gezien verstandig beleid. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken wat is nodig... om uit het kleine velden, met name uit de Noordzee... 
uh, nog de winst te kunnen halen die erin zit. Uh, en ik denk ook dat ik dat in de volgende debatten met minister Kamp ook zeker zal bespreken. Tja, zeg het maar. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is helder. Dit was Aardgas Update. Tot ziens.